ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു എഞ്ചിനീയറിംഗ് അസൈൻമെന്റ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അസൈൻമെന്റ്സിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഗ്രാഫിക്സിൽ വീഡിയോ ഡിസ്പ്ലേ ഡിവൈസസ് ആണ് പഠിക്കാൻ പോണത് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ റിഫ്രഷ് കാതോഡ്രേ ടു പഠിച്ചു അപ്പൊ ഇനി ഈ കുറച്ചും കൂടി വീഡിയോ ഡിസ്പ്ലേ ഡിവൈസസ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഇനി ആദ്യം വരെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോണത് കാതോഡ്രേ ട്യൂബിൽ കളർ ക്യാതോഡ്രേ ട്യൂബ് ആണ് ഇത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ബീം പെനിട്രേഷനും രണ്ടാമത്തെ ഷാഡോ മാസ്കിങ്ങും ഷാഡോ മാസ്കിങ് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഡെൽറ്റ ഡെൽറ്റയും മറ്റേത് ഇൻലൈൻ മെത്തേഡും രണ്ടാമത് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ഡി വി എസ് ടി ആണ് മൂന്നാമത്തെ ഫ്ലാറ്റ് പാനൽ ഡിസ്പ്ലേ അത് രണ്ട് ടൈപ്പിലുണ്ട് എമിസീവ് ഉണ്ട് നോൺ എമിസീവ് ഉണ്ട് നോൺ എമിസീവിൽ നമ്മുടെ എൽ സി ഡി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എൽ സി ഡി ടി വി അല്ലേ അപ്പം ലിക്വിഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ എൽ സി ഡി പിന്നെ എം എസ് സിവില് ഫസ്റ്റ് വൺ പ്ലാസ്മ പാനൽ പഠിക്കും നെക്സ്റ്റ് തിൻ ഫിലിം ഇലക്ട്രോലൂമിനസൻ ഡിസ്പ്ലേ പഠിക്കും സി ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോട്സ് സോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു നമുക്ക് കളേർഡ് ഫോസ്ഫറസ് കിട്ടുമെന്ന് നമുക്ക് റെഡ് കളർ ഫോസ്ഫറസ് ആണെങ്കിൽ റെഡ് കളർ ലൈറ്റ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഗ്രീൻ കളർ ഫോസ്ഫറസ് ആണെങ്കിൽ ഗ്രീൻ കളർ ലൈറ്റ് ആയിരിക്കും എമിറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഈ കളേഴ്സ് ഒക്കെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടും നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടും അതിൻ്റെതായ ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ രണ്ട് ടെക്നിക്ക് ആണ് കളർ സി ആർ ടിയിൽ വരുന്നത് ഒന്ന് ഭീം പെനിട്രേഷൻ മെത്തേഡ് രണ്ടാമത് ഷാഡോ മാസ്കിംഗ് ടെക്നിക്ക് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ആണ് ഭീം പെനിട്രേഷൻ മെത്തേഡ് അപ്പൊ ഭീം പെനിട്രേഷൻ മെത്തേഡിൽ സി ആർ ടിയിൽ രണ്ട് കളേഴ്സ് ആണ് കോട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ളത് സോ സി ആർ ടി ഇസ് കോട്ടഡ് വിത്ത് ടു കളേഴ്സ് ഒന്ന് റെഡ് മറ്റൊന്ന് ഗ്രീൻ ഓക്കെ സോ ഔട്ടർ ലെയർ വിൽ ബി റെഡ് ആൻഡ് ഇന്നർ ലെയർ വിൽ ബി ഗ്രീൻ ഇതിനകത്ത് കളർ നമ്മൾ ഏത് കളറാണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ആ കളർ വിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ഹൗ ഫാർ ദ ഇലക്ട്രോൺ ബീം പെനിട്രേറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇവിടെ സ്ലോ ആയിട്ട് വരുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് ഒക്കെ റെഡ് കളർ ആയിരിക്കും എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് ഗ്രീൻ കളർ ആയിരിക്കും എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ലെവലില് ഇത് രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ ഗ്രീനിന്റെയും റെഡിന്റെയും കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ലൈക്ക് ഓറഞ്ച് ആൻഡ് യെല്ലോ ഹിയർ ഇലക്ട്രോൺ ബീംസിന്റെ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ആക്സലറേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇത് മാ ഇതിന്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇൻഎക്സ്പെൻസീവ് ആണ് പക്ഷെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ഇറ്റ് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ഓൺലി ഫോർ കളേഴ്സ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ പിക്ചർ ഇസ് നോട്ട് ഇറ്റ് ഓൾ ഗുഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾവേസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ റാൻഡം സ്കാൻ മോണിറ്റർ അടുത്ത ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷാഡോ മാസ്ക് ടെക്നിക്ക് ആണ് ഷാഡോ മാസ്ക് ടെക്നിക്കിൽ കുറച്ചും കൂടി വൈഡർ കളേഴ്സ് കിട്ടും നമുക്ക് സോ മച്ച് വൈഡർ കളർ റേഞ്ചസ് ദാൻ ദ ബീം പെനിട്രേഷൻ മെത്തേഡ് ഇറ്റ്സ് യൂസ് ഇൻ ദ റാസ്റ്റർ മോണിറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് കളർ ടെലിവിഷൻസ് സി ആർ ടി ഇവിടെ മൂന്ന് കളേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഒന്ന് റെഡ് ഗ്രീൻ ബ്ലൂ So CRT has three phosphorus colors dots at each pixel position red green and blue രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഡെൽറ്റ ഡെൽറ്റ രണ്ടാമത് ഇൻലൈൻ മെത്തേഡ് ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം സോ ഡെൽറ്റ ഡെൽറ്റ മെത്തേഡ് ഈ പെനിട്രേഷൻ മെത്തേഡിൽ രണ്ട് ലെയർ ഫോസ്ഫറസ് ആയിരുന്നു ഗ്രീനും റെഡും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഗണ്ണും ആയിരുന്നു അല്ലെ പക്ഷെ ഇവിടെ ഡെൽറ്റ ഡെൽറ്റ മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ഗണ്ണ് ഉണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഓരോരോ കളേഴ്സിനെ എമിറ്റ് ചെയ്യും ബ്ലൂ കളർ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ഗണ്ണ് ഉണ്ടാവും ഗ്രീൻ കളർ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ഗണ്ണ് ഉണ്ടാവും റെഡ് കളർ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ഗണ്ണ് ഉണ്ടാവും ഫോർ ഈച്ച് കളർ ഡോട്ട്സ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ ബീം ഇസ് ഫോസ്റ്റ് ആസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ടു എ ഷാഡോ മാസ്ക് റെഡ് ജസ്റ്റ് ബിഹൈൻഡ് ദ ഫോസ്ഫറസ് കൂട്ടഡ് സ്ക്രീൻ ഫ്രസ് കൂട്ടഡ് സ്ക്രീൻ ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഈ ഫോസ്ഫറസ് കൂട്ടഡ് സ്ക്രീൻ്റെ തൊട്ട് ബാക്കിലായിരിക്കും ഷാഡോ മാസ്ക് ഗ്രിഡ് ഇരിക്കുന്നത് ഈ ഷാഡോ മാസ്ക് ഗ്രിഡി കൂടെ ഇലക്ട്രോൺ ബീമ് ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഫോഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഷാഡോ മാസ്കിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഫോസ്ഫറസ് കൂട്ടഡ് സ്ക്രീനിൽ വന്ന് വീഴുന്നത് ആൻ
അതേപോലെ തന്നെ ഡോട്ട്സും ഇവിടെ നോക്കൂ ബ്ലൂ മേലെ ഗ്രീൻ ഈ സൈഡ് റെഡ് ഈ സൈഡ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺ ഗണ്ണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കില്ല നമ്മുടെ ഫോസ്ഫറസ് കൂട്ടഡ് സ്ക്രീനിലും ഡോട്ടിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഷാഡോ മാസ്ക് ഗ്രിഡ് അപ്പൊ ഷാഡോ മാസ്ക് ഗ്രിഡിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോ കണ്ട ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ റേസ് വന്ന് വീണത് അപ്പൊ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വന്ന് വീണിട്ട് ഏതാണോ കളർ മാച്ചിങ് അതുമേലേക്ക് ആയിരിക്കും വന്ന് വീഴുന്നത് സോ ഷാഡോ മാസ്ക് ഗ്രിഡ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സീരീസ് ഓഫ് ഹോൾസ് ദ ഇലക്ട്രോൺ പാസസ് ത്രൂ ദ ഹോൾസ് വിൽ ആക്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് കളർ ഓൺ ദ ട്രയാങ്കിൾ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് ആക്റ്റീവ് ആവേണ്ട ആ കളറിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും ബൈ വേരിയിങ് ദ ഇന്റൻസിറ്റി വി ക്യാൻ ഒപ്റ്റെയിൻ ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സ് ഓൾറെഡി നമുക്ക് റെഡ് ഗ്രീൻ ബ്ലൂ കളേഴ്സ് ഓൾറെഡി അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഈ മൂന്ന് കളേഴ്സിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി സെയിം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന വൈറ്റ് കളർ ആയിരിക്കും പിന്നെ എല്ലാത്തിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി സീറോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോണത് ബ്ലാക്ക് കളർ ആയിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓൺ ആൻഡ് ഓഫിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് യെല്ലോ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഡ് ഓൺ ആയിരിക്കും ഗ്രീൻ ഓൺ ആയിരിക്കും ബ്ലൂ ഓഫ് ആയിരിക്കും റെഡും ബ്ലൂ ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് മജന്ത കിട്ടും ബ്ലൂവും ഗ്രീൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് സിയാൻ കിട്ടും ഓൾറെഡി നമുക്ക് റെഡ് ഗ്രീൻ ബ്ലൂ കളേഴ്സ് ഓൾറെഡി അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് എട്ട് കളേഴ്സ് ഇതിൽ പോസിബിൾ ആണ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോണത് ഇൻലൈൻ മെത്തേഡ് ആണ് ഇൻലൈൻ മെത്തേഡിൽ റെഡ് ഗ്രീൻ ബ്ലൂ കളർ ഡോട്ട്സ് ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ ആർ അലൈൻഡ് അലോങ് a scan line instead of triangular pattern mattorthu triangular pattern la vechirunengil ivide straight line aitayikum vechittundavunnathu appo light will go as a straight line and it is having easy alignment it is used in high resolution systems okay ivide color crt ne petti parayanengil idu or rgb system aanu so rgb system will use 24 bits per pixel and it's called as ട്രൂ കളർ സിസ്റ്റംസ് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ ഡിസ്പ്ലേ ഡിവൈസസില് നമ്മൾ ഡയറക്ട് വ്യൂ സ്റ്റോറേജ് ട്യൂബ് ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ജി വി എസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയറക്ട് വ്യൂ സ്റ്റോറേജ് ട്യൂബ് ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് സം ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മെത്തേഡ് ഫോർ റിഫ്രഷിംഗ് സ്ക്രീൻ ദാൻ യുവർ ഓർഡിനറി സി ആർ ടി സാധാരണ റാൻഡം സ്കാനിലും റാസ്റ്റർ സ്കാനിലും പിക്ചറിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരുന്ന നമ്മളൊരു മെമ്മറിയുടെ ഉള്ളിലാണ് പക്ഷെ ഡയറക്ട് വ്യൂ സ്റ്റോറേജ് ട്യൂബിൽ ഇറ്റ് സ്റ്റോർസ് എ പിക്ചർ ഇൻഫർമേഷൻ ആസ് എ ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ജസ്റ്റ് ബിഹൈൻഡ് ദ ഫോസ്ഫറസ് സ്കൂട്ടഡ് സ്ക്രീൻ ഫോസ്ഫറസ് കൂട്ടഡ് സ്ക്രീനിൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ട് ഒരു ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് പിക്ചർ ഡെഫിനേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഡി വി എസ് ടിക്ക് രണ്ട് ഗണ്ണാണുള്ള ആദ്യത്തെ ഗണ്ണിനെ പ്രൈമറി ഗണ്ണ് വിളിക്കും രണ്ടാമത്തെ ഗണ്ണിനെ ഫ്ലഡ് ഗണ്ണെന്ന് വിളിക്കും ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രൈമറി ഗണ്ണിൽ നമ്മൾ എന്താ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ വിൽ സ്റ്റോർ ദ പിക്ചർ പാറ്റേൺ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഫ്ലഡ് ഗണ്ണിൽ വിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ദ പിക്ചർ ഡിസ്പ്ലേ ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിഫ്രഷിംഗ് ഇസ് നോട്ട് റിക്വയർഡ് സോ വെരി കോംപ്ലെക്സ് പിക്ചർ ക്യാൻ ബി ഡിസ്പ്ലേറ്റ് അറ്റ് എ ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ വിത്തൌട്ട് എനി ഫ്ലിക്കർ ഫ്ലിക്കർ മീൻസ് ഇറ്റ്സ് എ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഫ്ലാറ്റ് സ്ക്രീൻ ഇതിന് കുറച്ച് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് അത് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ദിറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഡിസ്പ്ലേ കളർ ആൻഡ് സെലക്ടഡ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ പിക്ചർ ക്യാൻ നോട്ട് ബി ഇറേസ്ഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ സെലക്ടഡ് പോർഷൻ ഓഫ് ദ പിക്ചർ ഇറേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എൻ്റെ സ്ക്രീനെ ഇറേസ് ചെയ്തിട്ട് പിക്ചറിന് റീഡ്രോ ചെയ്യണം പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കോംപ്ലെക്സ് പിക്ചറിന് സെവറൽ സെക്കൻഡ്സ് നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ആയി പോകും സോ ഇറേസിംഗ് ആൻഡ് റീഡ്രോയിങ് ക്യാൻ ടേക്ക് സെവറൽ സെക്കൻഡ് ഫോർ എ കോംപ്ലെക്സ് പിക്ചർ so that is the disadvantages of dvst that's all about uh, color crt and dvst thank you students thank you for watching my video